वेलकम टू पैथा लाइफ यूट्यूब झानल मन प्रीविय क्लास वाट इज ए कंपैल कंपैलर अ फेसेस आफ कंपैल अंड लांग्वेज प्रासेंग सिस्टम गुरी मैं डिस्कस अंड चूसा मन फेस आफ कंपैल स्टेस उ वाटर द फेसेस अटाक्स सिमेंटिक लग्जिकल वीटने गुरी मैं डिस्कस सो इन मन नैक्स्ट टापिक एन मैं नैक्स्ट टापिक वे सर की सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन सो यह सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन अंटे अने चूदा डिस्कसम सो ई सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन अंटे अन इक चूँ ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल इज ईक्वल टू एस टीटी अंत सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन इक्वेशन रहा सो ईक्वे तो मन की मन की डेफिनेशन अने अर्थम होती इकडेदी ग्रामर ग्रामर वित् कांबिनेशन आफ सिमेंटिक रूल यह रे कल मन सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन अब्ता सो इक ग्रामर अंटे ग्रामर इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन प्रोडक्शन मन चपच्छ ग्रामर अंटे प्रोडक्शन प्रोडक्शन अंटे इन मैं एग्जापल इस्ता फर् एग्जापल वी आर् गिविंग मीन ई टेन्स टू इ प्लस टी इ टेन्स टू टी इला इस्ता कदा सो वाट मन प्रोडक्शन अब्ता सो ई ग्रामर अने असोसीयेट Along with the semantic rules. Semantic rules are the entire informal notations. Some informal notations, though, associate I unta di. This grammar ani di. So under kani manavu di ni syntax direct translation ani chappa. So entire syntax direct translation ante entire ante in syntax direct translation ikar chorende along with the grammar we associate some informal notations and these notations are called as a semantic rules. अंत इनफार्मल नोटेशन मन सिमेंटिक रूल ग्रामर अंत प्रोडक्शन प्रोडक्शन अने प्रोडक्शन अने इनफार्मल नोटेशन तो असोसीयेट उठे दाने मन सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन अब्तना सो ई पाइंट क्लियर अर्थम सो ई पाइंट अने वेरी इंपारटेंट सो इधी डेफिनेशन सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन सो नैक्स्ट इप्ड स इंपारटे पाइंट्स उंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन सो वाट मैं डिस्कसा सो इन सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन एव्री ना टर्मल अटे ना टर्मल अंटे कैपिटल लैटर्स मैं ना टर्मल अटा स्मा लैटर्स मैं टर्मल अटा सो एव्री ना टर्मल टर्मल अने जीरो आर् मोर अट्रिब्यूट कल अंत वन वन आ जीरो अट्रिब्यूट कल खचिंग ना टर्मल अने सो अं नैक्स्ट पाइंटन इन सिमेंटिक रूल अट्रिब्यूट इज वालू अंत सिमेंटिक रूल्स अट्रिब्यूट अंत वालू अने अर्थम अट्रिब्यूट अनेवे लाइक स्ट्रिंग नंबर मेमोरी लोकेशन अंड कांप्लेक्स रिकॉर्ड एदनावु सो फस्ट पाइंटे इन सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन एव्री ना टर्मल कैन गेट वन आर् मोर दि अट्रिब्यूट अंत और जीरो अट्रिब्यूट अने लगे इंको रूल नैक्स्ट रूल सिमेंटिक रूल अट्रिब्यूट अने वालू हॉल्ड आ वालू अनेकना लाइक स्ट्रिंग नंबर मेमोरी लोकेशन कांप्लेक्स रिकॉर्ड एना अवच्छ इवे टू पाइंट अं नैक्टी अंत अकॉर्ड टू दि सिमेंटिक रूल सिमेंटिक रूल प्रकार प्रोग्रमिंग लांग्वेज अने उटदी अंत अकॉर्ड टू सिमेंटिक रूल प्रकार पर्टिकुलर प्रोग्रमिंग लांग्वेज अने सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन सो दीज आर् थ्री पाइंट्स इंपारटेट सिंटाक्स डैरेक्ट ट्रांसलेषन सो मैं इन नैक्स्ट एग्जापल चूदा चूँ इक सैड प्रोडक्शन प्रोडक्शन अंत ग्रामर सो इदंत लफ्ट सैड पार्टा प्रोडक्शन अच्छे सो इन प्रोडक्शन एमेमनाई टेन टू इ प्लस टी अंड टेन टू टी टी टेन टू टी स्टार एफ अंड टेन टू एफ अं नैक्टे एफ टेन टू ईडी सो इवन प्रोडक्शन नैक्स्टे सिमेंटिक रूल मैं चुनाव सैकंड पाइंट सिमेंटिक रूल अने वालू हॉल्ड वालू अने अट्रिब्यूट आ वालू अनेदना अंत लाइक स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन का कांप्लेक्स रिकॉर्ड यानी अवच्छ वालू अंत मत अट्रिब्यूट आ वालू अने अट्रिब्यूट इंडिकेट 
సో ఇక్కడ చూడండి ఈ టెన్స్ టు ఈ ప్లస్ టీ అన్నప్పుడు దీనికి సిమాంటిక్ రూల్ ఎలా రాస్తామంటే ఈ డాట్ ఏం లేదు సింపుల్గా ఈ ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్స్కి డాట్ వాల్యూని మనం యాడ్ చేస్తాం సో అదే డిఫరెన్స్ ఈ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాట్ వాల్యూ ప్లస్ టీ డాట్ వాల్యూ అంటే ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్లస్ టీ అన్నట్టు అంటే ఈ వాల్యూ ప్లస్ టీ వాల్యూ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ డాట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఈ టెన్స్ టు టీ అన్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ డాట్ వాల్యూ సో ఇది ఈ టెన్స్ టు టీ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి టీ టెన్స్ టు టీ యాస్టిక్ ఎఫ్ టీ టెన్స్ టు టీ యాస్టిక్ ఎఫ్ అంటే ఏంటిది టీ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ డాట్ వాల్యూ యాస్టిక్ ఎఫ్ డాట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏంటి టీ టెన్స్ టు ఎఫ్ టీ టెన్స్ టు ఎఫ్ అంటే ఏంటి టీ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ డాట్ వాల్యూ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి అంటే ఎఫ్ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి డాట్ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ఈ ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్స్కి మనము డాట్ వాల్యూ అనే అట్రిబ్యూట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇదే సిమాంటిక్ రూల్ ఇన్ఫార్మల్ నోటేషన్ సో ఇవి ప్రొడక్షన్స్ ఇది సిమాంటిక్ రూల్స్ సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చూద్దామని అంటే ఇప్పుడు సింటాక్స్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే మనకి అర్థమైంది సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అంటే మామూలుగా ప్రాబ్లమెటిక్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దీన్ని అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఈ సింటాక్స్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి అని అంటే పార్స్ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి పార్స్ ట్రీ పార్స్ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి యాక్షన్స్ అనేటివి లెఫ్ట్ టు రైట్ పర్ఫామ్ చేయాలి సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే సింటాక్స్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి పాస్ట్ ట్రీని జనరేట్ చేసి దాంట్లో యాక్షన్స్ అనేటివి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పర్ఫామ్ చేయాలి లైక్ డెప్త్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి మనం ఒక ఇన్పుట్ని తీసుకొని పార్స్ ట్రీని జనరేట్ చేసి మనం దానికి రిజల్ట్ తేవాలి సో ఇది సెకండ్ పాయింట్ సో దీస్ ఆర్ ద టూ పాయింట్స్ సింటాక్స్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనము ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అంటే ఈ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఈ గ్రామర్ నుంచే మనము పాస్ ట్రీని జర్నీ చేసాం సో నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇక్కడ ఏముంది ఈ టెన్స్ టు ఈ ప్లస్ టీ సో మనకి పాస్ ట్రీ జనరేట్ చేయాలి అని అంటే లైక్ మనకి ట్రీ షేప్లో రావాలి సో అప్పుడు ఏం చేసాం ఇక్కడ ఈ టెన్స్ టు ఈ ప్లస్ టీ అన్నారు కాబట్టి ఈ అనేది పైన రాసి ఈ టెన్స్ టు ఈ ప్లస్ టీ సో ఈ ప్లస్ టీ అనేది రాసాం అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లస్ టీ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏముంది ఈ టెన్స్ టు టీ ఈ టెన్స్ టు టీ అంటే ఏంటిది చూడండి ఇక్కడ ఈ టెన్స్ టు టీ అని రాసాం అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ టీ టెన్స్ టు టీ యాస్టిక్ ఎఫ్ సో ఇక్కడ చూడండి టీ 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 దగ్గర ఏం రాసాం టీ టెన్స్ టీ ఏమనేది మనకి టీ యాస్టిక్ ఎఫ్ సో ఈ పాట అంతా అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి నెక్స్ట్ అలాగే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంది టీ టెన్స్ టు ఎఫ్ టీ టెన్స్ టు ఎఫ్ అంటే టీ టెన్స్ టు ఎఫ్ నెక్స్ట్ ఏంది టీ టెన్స్ టు ఎఫ్ సో ఎఫ్ టెన్స్ టు మనకి చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి ఉంది సో ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి సో ఈ విధంగా మనం సో ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి సో ఈ విధంగా మనకి పాస్ ట్రీ అనేది జనరేట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయ్యింది సో నెక్స్ట్ ఏమన్నా మనము ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి సో ఇన్పుట్ ఏదైనా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టూ త్రీ ఫోర్ ఇది ఇన్పుట్గా నేను తీసుకున్నా ఏదైనా సో ఇన్పుట్గా తీసుకొని మనము రిజల్ట్ని జనరేట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్గా ఈ వాల్యూ అనేది రిజల్ట్ రావాలి మనకి సో అది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏమన్నా మనం చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి వాల్యూ అని ఉంది అంటే ఎఫ్ టెన్స్ టు ఐడి అంటే ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి వాల్యూ సో ఇక్కడ సో ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి వాల్యూ అన్నప్పుడు ఐడి అనేది ఐడి వాల్యూ ఏముంది టూ ఉంది సో ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి వాల్యూ అంటే మనకి ఎఫ్ వాల్యూ కూడా మనకి టూ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఏమైంది ఇక
t value aim unta do ante f value aim unta do t value kuda ade avutadi f value 2 annapudu t value kuda 2 e avutadi so ipudu ikkada varaku artham ayindo so ikkada em ayindi id value 2 undi f tends to id ante f value is equals to id value kabatti e value kuda 2 ayindi next t value kuda 2 ayindi next e tends to t ante e tends to t ante em undi e value is equals to t value so andukani ikkada e value is equals to t value ante e value kuda maniki 2 avutadi so, if we part and the money came out in the two on your chin the result. So, when final e e value on the gavali, can you make a only left hand side the e value on the chin the so the pucker of it and next you put t value nika calculate jetta next t tends to t astic f on the other so each of them first e part id equal to three on the in the kundi japa f value is equals to id value on so f value m on the money key. ID value is 3 and F value is 3 and next T value is equal to F value is equal to F value is equal to F value is equal to T value is equal to 3 so E part is equal to 3 and total so here is total T value is equal to 3 next as tick is equal to 3 next F tends to ID ID value is equal to 4 so F value is equal to ID value is equal to F value मने केम होता थी कड़ा 4 होता थी इर एंडो अंटे F value is equal to ID value सेम गाँ बटे ID value 4 होना पड़े F value कोड़ा 4 होता थी सो एप फस्ट मने E T नी calculate जेद्धा T tends to T as to F गाँ वाली सो T T value मने केम होच्छी नी 3 होच्छी नी 3 as to 4 चुड़ा निकड़ T value is equal to T value as to F value is equal to T मने केम होच्छी नी 3 as to 4 so, if you put the t value on the allow chin of the card, the mind so next it t value of chin tarvata, it total t value plus next e value. So, you got a e value is equal to change some total e value is equal to e e value and the left side e value plus total t value is some. So, e value is equal to e dot val plus t dot value. ए मौत अधि ए वैल्यू माने के मच्छ निंता कुंड फर्स्ट चेस ना पड़े टू अच्छे नहीं टू प्लस ये टोटल टी वैल्यू मच्छ दे टू वेल टू वेल सो टू प्लस टू वेल इज कॉल्स टू फोर्टीन सो सेकंड पॉइंट वाला सेटिस्फाइड नहीं इनपुट ने माने तीस को नहीं फाइनल रिजल्ट आने दे माने के अच्छे नहीं so, here we have to use this input and this is this coach. For example, question we have to use this coach. For example, this is this coach. We have to use this coach. So, this is the syntax directed translation. So, next topic. Next topic is the next topic. Next topic is the parsing techniques. And the top down parsing, bottom up parsing. In the top down, there are different types of predictive parser. And we done it in the next video. So, this video will be clear to you. Thank you.